కాయ ఇవాళ మనం అరటికాయ కూర ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం అరటికాయ కూర తయారు చేసుకోవటానికి కావలసిన పదార్థాలు ముందుగా అరటికాయల్ని పీల్ చేసి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని వాటర్లో వేసుకోవాలి అల్లం పచ్చిమిరపకాయలు రుచికి సరిపడా నిమ్మకాయలు రుచికి సరిపడా ఉప్పు రుచికి సరిపడినంత పసుపు వన్ ఫోర్త్ స్పూన్ తాలింపు దినుసులు ఆవాలు జీలకర్ర శనగపప్పు మినపప్పు ఎండుమిరపకాయలు నూనె టూ టేబుల్ స్పూన్స్ కొత్తిమీర పరవేపాకు ఇప్పుడు అరటికాయ కూర ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం ముందుగా కట్ చేసుకున్న అరటికాయ ముక్కలని ఒక కుకింగ్ బౌల్ తీసుకొని అందులో వేసుకొని ముక్కలు మునిగేంత వరకు వాటర్ పోసుకోవాలి తరువాత స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని మీడియం ఫ్లేమ్ లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ముందుగా కట్ చేసుకుని పెట్టుకున్న ముక్కలని ఉడికించుకోవాలి ఇది మీరు ప్రెషర్ కుక్కర్లో కూడా ఉడికించుకోవచ్చు కానీ ప్రెషర్ కుక్కర్లో ఉడికించేసుకుంటే ముక్కలు మరీ మెత్తగా అయిపోతాయి అందుకని ఇలా వాటర్ పోసుకొని విడిగా ఒక టూ మినిట్స్ వరకు ఉడికించుకుంటే ముక్కలు కరెక్ట్గా ఉడుకుతాయి అరటికాయ ముక్కలు ఉడికేలోపు మనం అల్లం పచ్చిమిరపకాయల్ని దంచుకుందాం పచ్చిమిరపకాయలు మెత్తగా దంచుకోవాలి మీరు తినే కారాన్ని బట్టి పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకోండి మీరు కావాలంటే దీన్ని మిక్సీలో కూడా గ్రైండ్ చేసుకోవచ్చు ఇలా అల్లం పచ్చి అల్లం పచ్చిమిరపకాయల్ని మెత్తగా దంచుకోవాలి ఒక టూ మినిట్స్ ముక్కలు లో ఫ్లేమ్లో ఉడికిన తర్వాత ఫ్లేమ్ని హై చేసుకొని ఉడికించుకోవాలి ఇంకొక టూ మినిట్స్ ఇక మన అరటికాయ ముక్కలు ఉడికే ఉంటాయి ఒకసారి చూద్దాం ఓకే ఉడికిపోయినాయి చూసాను కదా మన కలర్ కూడా చేంజ్ అయింది ఇందాక వేసినప్పుడు వైట్ కలర్లో ఉన్నాయి ఇప్పుడు అరటికాయ ముక్కలు ఉడికిపోయినట్టు మనకి కలరే తెలిసిపోతుంది ఈ కలర్ వస్తే చాలు మనకి ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుందాం ఇప్పుడు తిరమాత కోసం తిరమాత చేయడం కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఒక ప్యాన్ పెట్టుకుందాం టూ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ కొంచెం హీట్ అయిన తర్వాత తిరమాత దినుసులు వేసుకోవాలి ఆవాలు జీలకర్ర శనగపప్పు మినపప్పు ఎండుమిరపకాయలు కొంచెం తిరమాత బాగా వేయించుకోవాలి తిరమాత వేగిన తర్వాత కరివేపాకు వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇలా తిరగమాత వేగిన తర్వాత ముందుగా ఉడకబెట్టుకున్న అరటికాయ ముక్కలని వాటర్ తీసేసి ఇందులో వేసుకోవాలి అరటికాయ ముక్కలన్నీ వేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి కలుపుకోవాలి తర్వాత ముందుగా పేస్ట్ చేసుకొని పెట్టుకున్న అల్లం పచ్చిమిరప అల్లం పచ్చిమిరపకాయ పేస్ట్ వేసేసుకోవాలి వేసుకున్నాక కొంచెం కలుపుకోండి
అరటికాయ ముక్కలు వేసుకున్న తర్వాత అల్లం పచ్చిమిరపకాయలు కూడా వేసుకొని కొంచెం కలుపుకోవాలి ఒకవేళ మీకు ఈ స్టేజ్ లో ముక్కలు ఉట్ట ముక్కలే ఉన్నాయి వాటర్ లేవు అడుగంటుతుంది అనుకుంటే ఇందాక మనము ఉడకబెట్టుకున్న ఈ వాటర్ ఉన్నాయి కదా ఇవి కొంచెం వేసుకోవచ్చు మరీ ఎక్కువ కాదు కొంచెం వేసుకొని మళ్ళీ ఒకసారి మిక్స్ చేసుకోండి ఇలా అల్లం పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు అవి వేసుకున్న తర్వాత కొంచెం ఒక్కసారి ఇలా మ్యాష్ చేసుకోండి అంటే కొంచెం ముద్దగా వస్తే కూర బాగుంటుంది అందుకని ఇలా ముక్కలు ముక్కలు కంటే అంటే మరీ పేస్ట్ కాదు జస్ట్ ఒక పీస్ ని టూ పీసెస్ లాగా అయ్యేట్లు ఇప్పుడు ఉప్పు వేసుకోవాలి నేను వేసుకున్న కూరకి ఒక స్పూన్ ఉప్పు వేసుకుంటున్నాను మీరు మీ కూరకు సరిపడా ఉప్పు వేసుకోండి ఉన్న తర్వాత వన్ ఫోర్త్ స్పూన్ పసుపు వేసుకోండి ఉప్పు పసుపు వేసుకున్నాక మళ్ళీ ఒకసారి బాగా కలుపుకోండి ఇప్పుడు ఉప్పు పసుపు వేసి కలుపుకున్నాక ఒక టూ స్పూన్స్ వాటర్ వేసుకొని మళ్ళీ ఒకసారి మెత్తగా మ్యాష్ చేసుకోండి అవసరమైతేనే కంపల్సరీ వేసుకోవాలని లేదు ఉప్పు పసుపు కొంచెం వాటర్ వేసే వేసుకొని మ్యాష్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక వన్ మినిట్ లిడ్తో కవర్ చేసి పెట్టుకోండి ఇప్పుడు మూత తీసి చూసుకుందాం ఉడికిందో లేదో ఓకే ఉడికిపోయింది కాబట్టి ఇంక ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుందాము స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక నిమ్మకాయ రసం వేసుకోవాలి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకున్నాక మాత్రమే నిమ్మరసం వేసుకోవాలి ఎందుకంటే చేదు వస్తుంది స్టవ్ ఆన్లో ఉన్నప్పుడు వేసుకుంటే ఇది మాత్రం జాగ్రత్తగా నోట్ చేసుకోండి నిమ్మరసం వేసుకొని బాగా కలుపుకున్న తర్వాత కొత్తిమీర యాడ్ యాడ్ చేసుకోండి కొత్తిమీర మీ ఇష్టం ఆప్షనల్ వేసుకోకపోయిన పర్వాలేదు కొత్తిమీర కూడా వేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి మిక్స్ చేసుకోండి బాగా మొత్తం అంతే ఇంకా అరటికాయ కూర రెడీ అయిపోయి సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుందాం అంతే అరటికాయ కూర రెడీ అయిపోయినట్టే ఈ అరటికాయ కూర మనకి రైస్లోకి బాగుంటుంది రోటీలోకి కూడా బాగుంటుంది ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ఇంకా మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ